சொல்லுங்க சார் கேக்குதா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் இந்த படத்துக்கு டைட்டில் லக்கி பாகஸ்கர்னு இருக்குது உங்க லைஃப்ல லக்கினி நினைச்சா எந்த சம்பவங்கள் சொல்லுவீங்க ஐ திங்க் என் லைஃபே லக்கி சார் நான் நான் பிறந்த வீடே எனக்கு லக்கு நான் எனக்கு இந்த இங்கே ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில் நான் எனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் அது எல்லாமே லக் தான் ஸோ ஐ ஜென்யூன்லி பிலீவ் ஐம் வெரி பிளஸ்ட் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் அது ஆனால் எவ்ரி டே ஐ ட்ரை டு மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் இட் நான் எனக்கு கிடைக்கிறத கிடைச்ச வாய்ப்புகள் எல்லாமே ஐ வாண்ட் டு ட்ரை அண்ட் டூ மை பெஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கும் யூ ஆல்சோ ஐ கன்வின்ஸ் சார் ஓகே ஓகே மேபி ஹி டிசர்வ்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் திஸ் லக் சார் லக்கி பாஸ்கர் சொல்லுங்க இந்த டைட்டில் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஏற்கனவே அப்பா வந்து பாஸ்கர் ராஸ்கல் பண்ணிட்டாரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு சரிங்களா எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு ஐ திங்க் அந்த அந்த பாஸ்கர் பேரே எனக்கு எனக்கு ஸோ அது ஏதோ கொஞ்சம் மேபி நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேர் மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு பாஸ்கர் ராஸ்கர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படம் அந்த படத்தில் பாட்டுகள் ஐ திங்க் ஐ லைக் அப்பா நயன்தாரா மேம் காம்பினேஷன் ஸோ ஸோ பாஸ்கர் அஸ் அ நேம் எனக்கு அதுலேயே ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எனது டைட்டில் கூட அது இவர் ஏதோ என்னோ மனசில் வேறு ஏதோ திட்டு மாதிரி தான் எழுதியிருக்காரு லக்கி பாஸ்கர்னால எனக்கு தெரியல ஐ திங்க் ஒன் ஆர் டூ கேரக்டர்ஸ் அடிக்கடி என்னை பார்த்து லக்கி பாஸ்கர் சொல்கிறதே ஏதோ வேறு மீன்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் தெரியல ஐ திங்க் தட் இஸ் ஏதோ ஒரு பண் வச்சு தான் அவர் அவர் இந்த டைட்டில் வச்சிருக்காரு பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டைட்டில் என் படம் பார்க்கும்போது கூட உங்களுக்கு அது அது ஆப்டாக தான் தோணும் ஐ திங்க் த டைட்டில் மேட்சஸ் த ஃபில்ம் துல்கர் சாருக்கு வந்து பெண் ரசிகளுக்கு அதிகம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சாங்ஸ் போடும்போது மங்காத்தா மாதிரியே ஒரு சீன்ஸ் வருது உள்ளே ஏன்னா பணம் பறக்குது மங்காத்தா தெரியுங்களா சார் உங்களுக்கு தெரியுது ரொம்ப ஓகே ஆ அஜித் சார் படம் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பெண் ரசிகர் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் ஆண் ரசிகர் கம்மின்னு சொல்லிட்டு மங்காத்தா சைடில் வந்து அஜித் சாரை ஃபாலோ பண்ணி வரீங்களா ஆக்சுவலி ஐ மீன் அஜித் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஈவன் வெங்கி கூட ஐ திங்க் வெங்கியோட லைஃப்லேயே ஒரு பெரிய ஆசை இஸ் டு டைரக்ட் ஃபில்ம் வித் அஜித் சார் ஆனால் எனக்கு தெரியல சி இது நம்ம இது ஒன்றும் பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது எனக்கே இப்போ எவ்ரி ஃபிலிம் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதில் ஐ ட்ரை டு டூ மை பெஸ்ட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் பிளான் பண்ண தெரியாது அண்ட் ஐ திங்க் அஜ் அஜித் சார் நான் அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அவர் மாதிரி வேறு யாரும் ஆக முடியாது என்னாலே முடியாது அவர் அப்படி தான் இருக்கணும் ஒரிஜினலாக அஜித் சாராக இருக்கணும் சார் துல்கர் சார் கொஷின் இந்த படத்தில் ஃபுல்லாகவே பழைய படங்களாக தான் வருது பீரியட் படம்ன்றதுனால அப்படி வருதா இந்த டைட்டில் ட்ரெயிலர் முன்னே போடும்போதெல்லாம் இப்போ உள்ள புழக்கத்தில் உள்ள படங்கள் மாதிரி இல்லை எல்லா படமும் மணிஸு ஃபுல்லாக ஓல்டு மணியாக இருக்குது என்ன காரணம் சார் அது படம் ஃபுல்லாக பீரியட் ஃபிலிம் தானே ஆமாம் இந்த படம் பீரியட் ஆனால் நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே பீரியடாக வந்துகிட்டே இருக்குது என்ன தெரியல ஆனால் இது வரைக்கும் என் கரியரில் அப்படி எவ்ரி த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஏதோ ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் எப்போவுமே நான் நான் ஆரம்பத்தில் எப்பவுமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக ஏதோ என்ஆர்ஐயா ஏர்பனா ஒரு ஃபைண்டிங் மை செல்ஃப் கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் அந்த மாதிரி படங்கள் எனக்கு அந்த டைமில் வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு கொஞ்சம் நிறையா லவ் ஸ்டோரிஸ் ரொமான்டிக் ஜானர்ஸ் எல்லாம் வந்தது தென் இப்போ ஏதோ ஐ திங்க் திஸ் திஸ் சீசன் ஃபார் பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏதோ ஐ திங்க் எனக்கு வீட்டில் அப்போனா ரொம்ப ரொம்ப மாடர்ன் ரொம்ப ஃப்யூச்சர் திங்கிங் ரொம்ப டெக்னாலஜி பிடிக்கும் அப்போ ஹீ இஸ் வெரி thinking about very curious about tomorrow ana na chinna vayasil irundha enak history romba pidikum na na padikira books ellame apdi dhaan enak indian history pidikum world history pidikum so indha mari period padangala nadikkum bodhu also na romba nostalgic ana oru 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 payan la like man whatever i am now in the vayasil la so enak andha nostalgia pidikum ipo indha par neenga sonna maadhiri அந்த பழைய நோட்ஸ் பார்க்கும்போது கூட நமக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஒரு மெமரி வரும் அந்த 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 நோட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண டைமில் அந்த மாதிரி நிறையா இந்த படத்தில் நம்ம ஷூட் பண்ணுற இப்போ எங் எங்களோட வீடு எங்களோட பேங்க் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராப்ஸும் நான் எடுத்துகிட்டு பார்ப்பேன் எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கும் ஸோ அது என்னென்னா ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஆக்ஷனும் கட்டுக்கு நடுவில் நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு டைம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி அப்படி அந்த ஒரு ஓல்டர் லாங்குவேஜ் பேசி நமக்கு கொஞ்சம் ஆக்டிங் நம்ம கம்மி பண்ண போதும் ஏன்னா அவ்வளோ நடிக்க வேணாம் நம்மளே அவ்வளோ கன்வின்ஸ்டாக இருக்கும் ஐ திங்க் அது ஒரு பியூட்டி ஆஃப் பீயிங் அன் ஆக்டர் எங் எங்களால் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் யா தேங்க்யூ
Yes, he'll have a group picture. Thank you. So, uh, Lucky Bhaskar is always a special script. Uh, Vati, uh, you know, after Vati, I wanted to do something, something different from Vati because Vati was a social message and, uh, and I didn't want to do my next film also related to a social message, uh, so, you know, social message. Uh, I didn't want to deliver a social message. So, I, I decided to go r exact opposite, it's completely radically opposite. A little grey shade character, uh, uh, you know. I wanted to uh, come come uh, forward with a grey grey shaded character, and that's when Lucky Baska came into uh, picture, and uh, and I'm really fortunate that I uh, Dulkar sir liked the script in instantly <laughs> when I narrated the script to him, and uh, and Ramki sir, you're always special to me because the, from the day you entered the set of Lucky Baskar, I didn't see a frown on your face. You're always smiling. <laughs> and, and really, sir, your character is so special in this film. And uh, the audience, audience also, they'll realize how special you are in the film once they uh, uh, see the film. And I would like to thank uh, uh, Nagwam Sigaru, uh, <clears throat> Saujanya Garu for, uh, you know, uh, believing my dream and, you know, producing this film. And we, uh, Meenakshi was supposed to be here, but she's not here. I know she's a busy heroine now. <laughs> she's busy shooting in Hyderabad. Uh, but again, Meenakshi plays a very vital role in this film. Uh, she's kind of a catalyst in every uh, every deed that a uh, hero does. And uh, there is Ritwik. Ritwik, uh, I think uh, people are quite familiar with that kid. He's a YouTube star here. <laughs> he played the son uh, of Dulkar sir. And uh, when, when, when I have to speak about uh, the technical team, you know, I really have to thank Nimish and uh, Banglan. Banglan is my uh, production designer and Nimish is my DOP. A film set in period is always about, you know, how you show the frame and how you build up a frame. So Nimish always uh, is, is about, you know, showing the grandeur and the grandeur is done by uh, Banglan. So these two people come as a team, they're like brothers, inseparable brothers for some reason. <laughs> and uh, today, uh, the, whatever you see in the trailer, the grandeur and everything is, uh, is, is you know, um, a teamwork of these two people. I, I really have to thank these two people and my uh, uh, editor, Naveen Noli, who's with me from my first film. We have worked for like five films together. Uh, so, uh, you know, by now, I, I, we, we are more than friends now. Sometimes, you know, there were days when they, there will be days where we'll be, we'll be fighting. But uh, from morning to evening, we'll be fighting. We, we won't be talking to each other. But, you know, end of the day, we'll, we'll, we'll be uh, going to some biryani place and eating uh, food. So, you know, uh, I really treasure our friendship. And yes, uh, there are some inspirations from Tamil cinema. Uh, I'm a huge fan of uh, Anna Malai, uh, Rajni Kansar film. So whenever I used to talk, uh, narrate a scene to Dulka sir, I used to say, sir, this mo this scene, you know, it'll have that effect, you know, the boardroom scene, you know, the way he walks in, tang, ta tang, ta tang, ta tang. <laughs> That's my favorite scene, you know, it it has no dialogue, but it has everything. I, you know, even if when I talk about that scene now, I I have goosebumps. And sir, what is the dialogue, sir? Good catch, paru. Kanak sare ka iruko. That one dialogue I I I learned from sir. <laughs> yeah, but so yeah, I I when I was uh, writing the script, I know there there there's very little scope for action. There's no no scope for action, but there 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 was lot of scope for high scenes. You know, whenever money is involved, money itself gives you a little high. So what can I do uh, when I when the story is not demanding too much of action scenes? So you know what what else can I do uh, with the, with the dialogues or with the scenes? So uh, we have a certain scenes in this film where you'll get super high whenever hero you know wins in this film. You feel like you're winning yourself, and whenever he's you know crossing a hurdle, you'll feel relieved. Oh. 
thank god so you know you will have that kind of an experience in uh, in the uh, theaters and this this uh, uh, even in uh, uh, some of my interviews in telugu i have told this there's no film till now in indian cinema on big screen where which which shows the banking sector so this film shows something about banking sector uh, which uh, which is a new world i think audience will definitely uh, enjoy that new world and uh, hoping uh, that you know we get the blessings from the audience and the media as well uh, thank you